മക്കളെ അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഇക്കണോമിക് തോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ചിന്തകൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ടോപ്പ് ടെൻ സീരീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അത് മാത്രമല്ല ഇതൊരു സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അത് നോക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാം സിമ്പിൾ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മാർക്ക് പോലും എൻ്റെ മക്കൾക്ക് മിസ് ആവില്ല റെഡി അപ്പൊ നമ്മൾ ഒട്ടും സമയം കളയുന്നില്ല നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാ പിടിച്ചോ ഹൂ ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സ് ആധുനിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് അല്ലെ ആരാണ് ആ നമ്മുടെ ആഡം സ്മിത്ത് ആണ് അല്ലെ ആഡം സ്മിത്ത് ആണ് എന്തറിയപ്പെടുന്നത് ആധുനിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഹൂ ഇസ് നോൺ ആസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് മോ വീണ്ടും കണ്ടോ മിസ് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഒരു സാധനം എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട് ഹൂസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സ് നെയിം ദ തിയറി പുട്ട് ഫോർവേർഡ് ബൈ ഹിം എംഫസൈസിങ് ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലേ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച സിദ്ധാന്തം അപ്പം നമുക്കറിയാം ആരാണ് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആഡം സ്മിത്ത് ആണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി ഉണ്ട് ഇതാണ് ആ നമ്മുടെ ലേസഫിയർ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ലേസഫിയർ സിദ്ധാന്തം അപ്പോൾ അതിലദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കാൻ പാട് പാടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് തുടങ്ങണം ഞാൻ എത്ര ഉണ്ടാക്കണം ഞാൻ ആർക്കത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേസഫിയർ തിയറി സോ ആഡം സ്മിത്ത് ലേസഫിയർ തിയറി അപ്പം മിസ് ഇവിടെ മലയാളത്തിലും കൂടി എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആഡം സ്മിത്ത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ആഡം സ്മിത്തും അദ്ദേഹം അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു തിയറി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉൽപാദനത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഭയങ്കര ഒരു അടിപൊളി എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം നമുക്ക് ലാൻഡ് വേണം അല്ലെ ഭൂമി വേണം അതുപോലെ തന്നെ ലേബർ വേണം അല്ലെ തൊഴിൽ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ മൂലധനം വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ സംഘാടനം വേണം ലേബർ അല്ല ആക്ച്വലി ലേബേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ തൊഴിലാളികളാണ് ലേബേഴ്സ് ദെൻ തൊഴിലാളികൾ തൊഴിലാളികൾ റെഡി അപ്പം ഇത്രയും ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് പറയുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് ലേബേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ പിന്നെ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ദെൻ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ഇക്കണോമി ഇത് അത്ര റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഒരു തവണ വന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് എന്താ വാട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടത് എത്ര നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എത്ര അളവിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ആർക്ക് വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോബ്ലംസ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ അപ്പോഴാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ബിസിനസ് അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണ്ടി അവിടെ അവരുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുക ആ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ചിലപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ആവണം എന്നില്ല നല്ലപോലെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാരുണ്ടാവണം ആവശ്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി അത്രയും അളവിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഇസ് ദ എക്സ്പൊണൻറ്റ് ഓഫ് ലേസഫിയ തിയറി കണ്ടോ മിസ് പറഞ്ഞ ഇതിപ്പോൾ മൂന്നാമത് തവണയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ആകെ ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ളൂ അതിൽ മൂന്നാമത് തവണയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കാം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്
അല്ലെ നമ്മുടെ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന്റെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവാണ് മെയിൻ അഡ്വൈസർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആണ് അർത്ഥശാസ്ത്ര ചാണക്യന്റെ ആണ് എന്ത് വരുന്നേ അർത്ഥശാസ്ത്ര ദെൻ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കാണ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾ ആരുടെയാണ് നമ്മുടെ ആൽഫ്രഡ് മാർഷലിന്റെ ആണ് ദെൻ ആഡം സ്മിത്തിന്റെ ബുക്കിന്റെ പേര് ആലോചിച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ ആഡം സ്മിത്തിന്റെ ബുക്കിന്റെ പേരാണ് ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല ചോദിച്ചത് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് തൽക്കാലം വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസിലേക്ക് പോവാം റെഡി ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക ഇതുപോലെ ഓരോരുത്തരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും അവരവരുടെ ബുക്കിൻ്റെ പേരുകളും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതേപോലെ ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ പ്രപ്പോസ് ദ ഡ്രെയിം തിയറി നമ്മുടെ ലേസഫിയർ തിയറി പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ റീസൺസ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഡ്രെയിൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് തിയറി അതുപോലെ ഇത് ആരാണ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തത് ഈ തിയറി എന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആരാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും വരാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ അല്ലേ നമ്മുടെ ദാദാഭായ് നവറോജി ആണ് ഈ ഒരു തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഈ തിയറിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ റീസൺസ് ഫോർ എക്കണോമിക് ഡ്രെയിൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് തിയറി അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി ഇങ്ങനെ തകർന്നു പോവുകയാണ് അതിന് കാരണം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഹൈ സാലറി കൊടുക്കും നമ്മുടെ പൈസയാണ് അവർക്ക് കുറെ എടുത്ത് കൊടുക്കണേ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാർക്കാണെങ്കിലോ കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കും അവരെ അടിമകളെ പോലെ കാണും പിന്നെ എന്താ ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ അവരുടെ രാജ്യം നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആക്കി മാറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം വാങ്ങിയിട്ട് ലോ പ്രൈസിന് വാങ്ങിയിട്ട് അവർ ബ്രിട്ടനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റി ഉൽപ്പന്നമാക്കി മാറ്റി ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഹൈ പ്രൈസിന് വിൽക്കും ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സമ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ്റെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥ ഇങ്ങനെ മോശ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു അതിന് കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡ്രെയിൻ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് സോ ദ മെയിൻ റീസൺസ് എന്താ ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസേഴ്സ് ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്തു ഹൈ പേഡ് സാലറി ഉയർന്ന ശമ്പളം കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉയർന്ന ശമ്പളം നൽകൽ പിന്നെയോ ഗുഡ്സ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു അവർ നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഇവിടെ ഹൈ പ്രൈസിന് കൊടുത്തു ഉയർന്ന വിലയ്ക്കാണ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തത് അവരത് വിറ്റത് പിന്നെയോ ഇന്ത്യൻ വെൽത്ത് വാസ് റോബ്ഡ് ഫോർ എക്സ്പാൻഡിങ് ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ ബ്രിട്ടന്റെ സാമ്രാജ്യ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ലേബേഴ്സ് വേ ട്രീറ്റഡ് അറ്റ് സ്ലീവ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരെ എന്താ അടിമകളെ പോലെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു അവർ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വ്യാവസായിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഇവിടുത്തെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തികാവസ്ഥ എന്താണ് വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ച ആൾക്കാരാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ദാദാഭായ് നവറോജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രെയിൻ തിയറിയിലൂടെ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ മെൻഷൻ ഇനി ത്രീ ഇക്കണോമിക് ഐഡിയാസ് ഓഫ് ഗാന്ധിജി അപ്പം നമ്മുടെ ഗാന്ധിജീൻ്റെ ഐഡിയയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരാളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സമ്പത്ത് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും സമ്പത്ത് കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് വേണം എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതലും അങ്ങനത്തെ അതായത് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് വികസനം എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഗാന്ധിജീൻ്റെ മെയിൻ ഐഡിയാസിൽ വരാം പ്രയോറിറ്റി ടു റൂറൽ ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സിസ്റ്റം കാർഷിക ഗ്രാമീണ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം എംഫസിസ് ഓൺ സ്മോൾ ആൻഡ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രി കുടിൽ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എൻ എക്കണോമി ബിൽഡ് ഓൺ
മെൻഷൻ എനി ത്രീ ഇക്കണോമിക് ഐഡിയാസ് ഓഫ് ഗാന്ധിജി വീണ്ടും സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗാന്ധിജിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഇക്കണോമിക് ഐഡിയാസ് ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ ഒന്നും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഈ ചോദിച്ച ഏരിയാസിൽ നിന്ന് തന്നെ റിപ്പീറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ ഓക്കെ മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ഈ ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിൽ മിസ് ആദം സ്മിത്തിന് ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞോ എന്ന് മിസ്സിനൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ആദം സ്മിത്ത് ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ല കേട്ടോ ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാൾ മാർക്സ് ആണ് മിസ് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പം മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും ആദം സ്മിത്തിൻ്റെ അല്ല ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് അത് കാൾ മാർക്സിൻ്റെ ആണ് ഓക്കെ അതൊന്നും എൻ്റെ മക്കൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ മിസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അറിയാതെ മറ്റേത് വന്നോ എന്ന് മിസ്സിനൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് റെഡി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ എക്കണോമിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കാൽ മാർക്സ് ഇപ്പോൾ കാൽ മാർക്സിൻ്റെ എക്കണോമിക് കോൺസെപ്റ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കാൽ മാർക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മെയിനായിട്ട് തൊഴിലാളികൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് തൊഴിലാളികളുടെ അധ്വാനമാണ് അതിൻ്റെ വിലയാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും പ്രൈസ് അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ലാഭം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേജർ വാല്യൂ അതിൻ്റെ ഉടമയെടുക്കാതെ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈക്വലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കാൽ മാർക്സ് പറഞ്ഞത് കാൽ മാർക്സിന്റെ ബുക്കാണ് ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടോ ഓക്കെ സോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ റോൾ ഓഫ് ലേബേഴ്സ് നമ്മുടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐഡിയ ഹി മെയിൻറ്റെയിൻ ദാറ്റ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ദ മാൻ പവർ ഓഫ് ലേബേഴ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ട് ഇസ് ദ റിവാർഡ് ഫോർ ഇറ്റ് അതായത് ഈ തൊഴിലാളികളുടെ അധ്വാനമാണ് ഇതിന് അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം അപ്പം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ വിലയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ലേബേഴ്സ് ഗെറ്റ് ഓൺലി എ പോർഷൻ അല്ലെ സർപ്ലസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് മൊത്തം പ്രോഫിറ്റിൽ ലേബേഴ്സിനൊരു കുഞ്ഞ് പോർഷൻ മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ മെജോറിറ്റി ഷെയർ മാർക്കാണ് പോകുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മുതലാളിക്കാണ് പോകുന്നത് ആൻഡ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും പറഞ്ഞല്ലോ ദോസ് ഹാവ് ആൻഡ് ദോസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എല്ലാവരെയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് കാൾ മാർക്സിൻ്റെ ഐഡിയ അതുപോലെ ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കിൽ അല്ലെ മൂലധനം എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിലാണ് ആ ഒരു കൃതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡിയാസ് എല്ലാം പറയുന്നത് ഇത്രയും മെയിൻ പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കാൾ മാർക്സ് ആദം സ്മിത്ത് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഗാന്ധിജി അതുപോലെ തന്നെ ദാദാഭായ് നവറോജി ഇവരുടെയൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഐഡിയാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ കൂടുതലുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളവരുടെയൊക്കെ എന്താണ് അവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയണം ഇപ്പോൾ ആൽഫ്രഡ് മാഷിൻ്റെ ആ ബുക്കിൻ്റെ പേര് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അർത്ഥശാസ്ത്ര ചാണക്യൻ്റെ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പോകും സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇനി എൻ്റെ മക്കൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയക്കാം ഓക്കെ ഹൂ റോഡ് ദ ഫേമസ് അർത്ഥശാസ്ത്ര പ്രസിദ്ധമായ അർത്ഥശാസ്ത്രം എഴുതിയത് ആരാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്